ఈరోజు నేను కొబ్బరి అన్నం బంగాళదుంప కుర్మ ఈ రెండింటిని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా కొబ్బరి అన్నం చేస్తున్నాను దానికోసం కుక్కర్ తీసుకుని కుక్కర్లో కొంచెం నూనె కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి అది వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి అల్లాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అట్లాగే పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు ఎందుకంటే కొబ్బరి అన్నం అంటే కొబ్బరితో చేస్తాం కదా అది తీయగా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ ఎక్కువ అయితే ఇంకా తీయగా వచ్చేస్తుంది అందుకని చిన్న ఉల్లిపాయ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇవి మగ్గిన తర్వాత ఇందులో బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి ఈ బాస్మతి రైస్ని ఒకసారి కడుక్కుంటే సరిపోతుంది అట్లా కడుక్కుని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకుంటే రైస్ చాలా బాగుంటుంది అంటే కొంచెం పెద్దగా వచ్చి రైస్ పువ్వులా విడిపోతుంది అనమాట మనకి లాస్ట్కి అన్నం బాస్మతి రైస్ లేకపోతే నార్మల్ రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది ఈ రైస్ వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అందులో కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాలి ఈ కొబ్బరి పాలు కూడా మనం కొబ్బరి తురుముకుని అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని ఏదైనా టీ చెక్కంతో కానీ లేదంటే ఒక కాటన్ గుడ్డతో కానీ వడకెట్టుకుంటే కొబ్బరి పాలు రెడీ అయిపోతాయి అవి ఒక గ్లాసు బియ్యానికి ఒక గ్లాసు కొబ్బరి పాలు వేసుకోవాలి అర గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి అచ్చంగా కొబ్బరి పాలతో ఒకటిన్నర గ్లాసు కొబ్బరి పాలు వేసుకుంటే మనకి అంత టేస్ట్ అనిపించదు అందుకని కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రైస్ తెల్లగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అందుకని చాలా కొంచెం పసుపు వేసుకుని అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని రెండు విజిల్స్ రానివ్వాలి రెండు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట ఉంటుంది అది కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు రెండు విజిల్స్ వచ్చేసినాయి కదా ప్రెషర్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూడండి అన్నం చక్కగా పువ్వులా విడిపోతుంది కదా మనం ఎక్కువసేపు మరీ ఎక్కువసేపు నానబెట్టకూడదు బియ్యాన్ని ఒక అరగంట సేపు అయినా నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఇది దీన్ని ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఈ కొబ్బరి అన్నాన్ని ఈరోజు ఆలు కుర్మాతో చూపిస్తున్నాను మీకు నాన్ వెజ్తో కూడా తీసుకోవచ్చు చికెన్ కర్రీ మటను ఫిష్ గ్రేవీతో దేంతో అయినా సరే తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది నెక్స్ట్ బంగాళదుంప కుర్మ దానికోసం ఒక కడాయి స్టవ్ మీద పెట్టుకుని దాంట్లో కొంచెం నూనె వేసుకుని జీలకర్ర వేసుకోవాలి అందులో లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఇంకా కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది దీనికి ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ బంగాళదుంప కుర్మా కోసం ఉల్లిపాయలు కొంచెం పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే అంటే చీరికల్లా కట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇందులోనే పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు వేసి మగ్గనివ్వాలి మేము కొంచెం కారం తక్కువ తింటాము అందుకని కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు తక్కువ వేశాను 
మీరు స్పైసీగా తినేలా ఉంటే ఇంకొంచెం పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో టమాటా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా మగ్గనివ్వాలి ఆల్మోస్ట్ టమ్ టమాటా అంతా కూడా మెత్తగా అయిపోయేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి ఇవి మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పసుపు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసి రెండు నిమిషాలు బాగా మగ్గనివ్వాలి మూత పెడితే కొంచెం త్వరగా మగ్గుతాయి అందుకని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొబ్బరి పేస్ట్ మనం కొబ్బరి కొంచెం నీ అంటే కొబ్బరి ముక్కలు కొంచెం నీళ్లు వేసి మిక్సీ పెట్టుకుంటే పేస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది ఆ కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం గ్రేవీ వస్తుంది దీనికి మనం ఏ కుర్మా చేసుకున్నా సరే అంటే బంగాళదుంప కుర్మా లేదంటే బీన్స్ కుర్మా చికెన్ కుర్మా ఇట్లా ఏది చేసుకున్నా సరే అందులో కొంచెం కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుంటే టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని మగ్గనివ్వాలి మూత పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు ఈ కుర్మాని మగ్గనివ్వాలి అది అంతా దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికితే సరిపోతుంది అలాగని మరీ దగ్గరగా గట్టిగా అయిపోకర్లేదు కొంచెం దగ్గర పడితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి చక్కగా మగ్గింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం అంతే బంగాళదుంప కుర్మ రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్